ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ನೈನ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಂಜು ಪ್ಲಸ್ ತಿಮುಖ ಅಣಿಕಂಠದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾಂಡೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೊಲ್ರಾ ಸರಿ ವಚ್ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಏನು ಬಿಡ್ರ ಸೇತುಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪುರತವರೆಗೆ ನಾವು ಸೇನಪ್ಪ ಪಕ್ಕದ ಜಿನ್ನ ದವಳು ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಪ ಸೇತುಗೆ ಅವ್ರ ಸೀಟ್ ತಾನೆ ಸೇತುಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎಂಟ್ರ ಪೊದಿಮೂಟೆಯೇ ತೂಕಿಕೊಂಡು ಸುಮಕ್ಕೂ ಕಳೆದೆ ಒಂದು ಪುರಂ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಂ ತಮಿಳಕ ನಲನ್ಗಳೇ ಕಾಕ ಪಾಸಿಸತ್ತೆ ಎದುರ್ಕ ಮದವಾದತ್ತೆ ಎದುರ್ಕ ಒಂದು ವಲುವಾನ ಅಣ್ಣಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಪಳನಿಸಾಮಿಯೋ ಎ ಡಿ ಎಂ ಕೆಲೋ ಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ದು ಅಡಿಪಾಯ ಬಾ ಎದು ಪರ್ಸ್ನಾಲ್ ಅಡಿಪಾಯ ಕೂಡ ಇರ್ನಾಂಗ ಕೂಡ ಇರ್ನಾಂಗ ಎದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಾಲ್ ನಟಿ ನೀ ಪಾದಂ ತಾಂಗೆ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಅಡಿಮೈ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಎಡುಬಿಡಿ ಮೊದಲ್ವರೇ ಎಡುಬಿಡಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಯಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾರ್ಥೋ ದರ್ವಾಸ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಮಾತ್ರ ಎದು ಪಣ ಮುಡಿಯಾದ ಇಡತಲ್ಲ ಇರ್ನಾಂಗಲ್ಲ ತಿಮುಕ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಆಲಂಗಚ್ಚಿ ಮಾನಲ ಅರಸ ನಡುವಣ ಅರಸೋಡ ಇಪ್ಪಡಿ ಒಂದು ಮೋದಲ್ ಪೋಕೆ ಕಡಿಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಮುಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಏನು ಎಡಪಾಡಿ ಪಳನಿಸಾಮಿ ಎಡಪಡಿ ನೀಂಗ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊರಂದಮೋ ಪೊರಂದಾಗ ಅವಂಗೆ ಕೂಟಣಿಲಿ ಇರ್ನಾಂಗ ನೀಂಗೆ ಕೂಟಣಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ವಡೆ ಇದು ಮೋಸ ಅಂದ್ರ ಓಕೆ ಅವಂಗೆಲ್ಲಾವದು ಕೂಟಣಿಲಿ ವೆಲಿಪಡಿ ಆಮಪ್ಪ ನಾಂಗ ಕಾವಿ ಕೊಡಿ ಪೊಟ್ಟಡ ದಂಬ ಅವರನ್ನ ಅದರ ವಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಾವಿ ನೋಡ ತಲೆಮೈ ಪದವಿಕ್ಕೆ ತಿಮುಕ ಉಳ್ಳೆಯೇ ಕಡಂ ಪೋಟಿಯೇ ಎಳ್ಪುಗಿರಾಂಗಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೈನಾರಿಟಿಯಾ ನೋ ಅಪ್ಪ ಏನು ಪಕ್ಕ ಕೀಳ ಉರುಂಡಿಟೇ ಇರ್ಕಿಂಗ ಮೋಡಿನ ಸೊಲ್ಲಂಬೋದು ಕೀಳ ಪಡ್ತುಗ್ರಿಂಗಲಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಂಗ ಆಳುಗಚ್ಚಿ ಎನಕ ಮಾಪನ ಸರಿ ಅಬಿ ಮಧ್ಯ ಅರಸೋಡ ಎನಕ ಮರಂದು ಎನ್ನ ನಿದಿಯ ಕೊಂಡುಂದಿ ದ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂಗ ಕರ್ಗೋರಿ ಆಟ ಮಡಿಯಾದಂಗ ಆಚಿಲ್ ಇರ್ಕೋಂಗ ಎದುಪ ತರಿಕ ಮಡಿಯಾದಂಗ ಆಚಿಲ್ ಇರ್ಕೋಂಗ ಕೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೋಪನಂಗ ಆಚಿಲ್ ಇರ್ಕೋಂಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯಕ ಮಡಿಯಾದ ಆಚಿಲ್ ಇರ್ಕೋಂಗ ಎನ್ನ ಪ ತ್ರೆಟ್ಟು ಉಂಗ ಆಚಿಲ್ ಇರ್ಕೋಂಗ ಎನ್ನ ತ್ರೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಬಂಡವ ಆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಪಂಬಣಿ ಏನ್ ಪಂಬಣಿ ತ್ರೆಡಿ ವಚ್ಚಿರ್ಕೋ ಮಾಟಿಗೆ ಬಿಡಾ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟ ಸಾಟ ವೆಕ್ರಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಉಣ್ಮೆ ನೀ ಅರಗೊರೆಯಾ ಸೊಲ್ರಿಂಗ ಅಂತ ಮುಡಿವೆ ಎಡ್ತದ ಕಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಂದಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸೆಂದಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಉಳ್ಳ ಇರ್ಕಾರಂಗ ಅವರ ಏನಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಫೇಸ್ ಟೈಮ್ ಲ ಪೇಸಿಟ್ ಇರ್ಕಾರ ಪೇಸ್ರಿಯಾ ಸರಿ ಇಂದ ಗಣಪತಿ ರಾಜಕುಮಾರೋಡ ಪಿನ್ನೆ ನೀನ ಇಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಮಲೆ ಜೈಕೆ ವಿಕ ತಿಮುಕ ರೆಪಳರ ಪೋಡಾ ಅಂತ ಮುಡಿವ ಸೆಂದಿಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ಎಡ್ಕಾರ ಸರಿ ಇನ್ ಕಚ್ಚಿ ಸೊಲ್ಲುದು ಕರೂರ್ ಲೆಂದ ನೇತೆ ಕಲಮಿಟಂಗಲ್ಲ ಕುಂಗುಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೊತ್ತ ಬರು ಕರೂರ್ ಲೆಂದ ಕೊಂಬು ಕುಪಿಟ್ ಗಣಪತಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಲಸ ಜೈಕೆ ವಿಕ ಆ ತಿಮುಕ ತೊಂಡೆ ತೋಕ ವಿಕಿರ್ದಾ ದಿನ್ನಪ ಕೆಲ್ವಿ ಗಣಪತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಪಿಮ <laughs> 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 ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮಿಳಿನಗಳಿಗೆ ವಣಕಂ ಇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಪೆರದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾ ಚಂದಿರಕರಾರ್ ಮೂತ ಅರಸಿಗಲ್ ವಿಮರ್ಶಕರ್ ಸೌಕ ಉಡಗತಿನ ಆಸಿಗಲ್ ತಿರ ಸೌಕ ಶಂಕರ ಅವರ್ಗಲ್ ವಣಕಂ ವಣಕಂ ಎಬಣ್ಣ ರೀಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ತೇರ್ದಲ್ ಕಾಲತ್ತಲ ತಿಮುಕ ಆತಿಮುಕ ಬಾಜಕ ಅಬಡಿನ ಎಲ್ಲೋರುಮೇ ಕೂಟಣಿಯ ಒಂದು ಅರಿವಿಚಿಟಾಂಗ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರಿವಿಚಿಟಾಂಗ ತೊಗುದಿಗಳು ಬೆಳಿಪಡಿಯ ತೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಬಡಿ ತೇರ್ದಲ್ ಕಾಲತ್ತಲ ತಿಮುಕ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಕಿರದ ಕಾಲತ್ತಲ ಅಬಡಿಂಗ್ರದ ನೀವು ಉಣರ್ ರೀಂಗಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಬಡಿ ಇರಕ ಉಂಗಲ್ಕೆ ವಿಥೌಟ್ ಡೌಟ್ ತಿಮುಕ ಮುನ್ನೆಲ್ ಇರಕಿರದ ಅಲ್ಲೋನ ಸಂದೇಹಮೇ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ ತಿಮುಕ ಮಾದರಿ ಒಂದು ವಲುವಾನ
பதினாறு தேர்தல் தோல்வி அவர்கள் இரு தரப்புக்குமே ஒரு பெரிய பாடத்தை புகட்டியது தனித்து நின்றால் நாம் அழிவோம் என்பதை தெரிந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அரவுண்டு பதினேழில் ஒன்று சேர்கிறார்கள் இந்த அணி புதிய கூட்டணி அது பதினாறில் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு நின்ற கூட்டணி ஒன்றாக சேர்ந்து விட்டது அவர்கள் எதிரில் யார் இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா பிஜேபி அதிமுகன்னு தொக்க ஒரு கூட்டணி சிக்கிருது மிக மிக அதிமுக பலவீனமாக இருந்த தருணம் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு இருபத்தொன்னு சொல்லலாம் என்ன காரணம் என்றால் பதவி என்ற கிரீடம் அவர்களிடம் இருந்தாலும் அது முழு கிரீடமாக அவர்கள் உணர்ந்த நாள் என்று ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம் எந்த எம்எல்ஏ தர்ம யுத்தத்துக்கு போவான் இல்லை தர்ம யுத்த நாயகன் என்ன செய்வார் தர்ம யுத்த நாயகன் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியாமல் பிஜேபியோடு என்ன ஒழுக்கத்தில் ஈடுபடுகிறார் என்பது என்ற நெருக்கடிகள் அப்போது இருந்தது அரசு இந்த அரசியல் இந்த 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 நிர்வாகம் இதையெல்லாம் தாண்டி ஆட்சி நடத்த வேண்டியதையெல்லாம் தாண்டி அன்றைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் பெரும் பகுதி கவனம் கட்சியை சரி செய்வதில் தான் இருந்திருக்கும் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது என்னென்னா அவர் இருந்துட்டு இருக்காரு சிஎம்மா அவர் தான் இருக்கிறாரு ஆனால் அடுத்த தேர்தலில் அவர் சிஎம் கேண்டிடேட்ன்றது யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க பன்னீரே ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் அந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய அப்போது எல் முருகன் நினைக்கிறேன் இருந்தார் இல்லையா எல் முருகன் நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நாங்கள் தாங்க முடிவு பண்ணுவோம் தமிழ்நாட்டில் யார் முதல்வர் வேட்பாளர் நாங்கள் தான் முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க இப்போது அரசியல் சார்பற்று நாம் பார்த்தோம்னா ஒரு பலவீனமான அணி பிஜேபி என்ற பொது மூட்டையை தூக்கி கொண்டு சுமக்கும் கழுதை ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் தமிழக நலன்களை காக்க பாசிசத்தை எதிர்க்க மதவாதத்தை எதிர்க்க ஒரு வலுவான அணி அக்ரெசிவாக இருந்துச்சு பாலிடிக்ஸ் அன்னைக்கு அண்டு எடப்பாடி பழனிசாமியோ ஏடிஎம்கேலையோ வாய் எத்திருந்தாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து அடிப்பாங்க வாய் எது பேசினாலும் அடிப்பாங்க ஏன்னா பாடலாம் கூட இருந்தாங்க கூட இருந்தாங்க எது பேசினாலும் அட்டி நீ பாதம் தாங்கிய பழனிசாமி அடிமை பழனிசாமி எடுபடி முதல்வரே எடுபடி என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தியது நாம் பார்த்தோம் தர்வாசம் மொமெண்டம் இந்த மொமெண்டத்தோட ரிசல்ட்டு தான் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லெட் அஸ் டேக் த கேஸ் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் சேம் அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் தர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ டவுட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வாட் ஹேப்பன்ன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம் எஸ் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது திமுக காண்பித்த பிஜேபி எதிர்ப்பில் இருபது சதவீதத்தை கூட ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு காட்டவில்லை எந்த பழனிசாமி எடுபடினாங்களோ அதை விட மோசமான எடுபடியாக திமுக மாறிவிட்டது எல்லா பிஜேபி கொண்டு வரும் எல்லா திட்டங்களுக்கான எதிர்ப்பு சம்பிரதாய எதிர்ப்பாக மாறிப்போனது இவர்கள் செய்ய வேண்டிய எதிர்ப்பெல்லாம் கூட்டணி கட்சி ஒரு பஸ் நீ போய் கேள் பஸ் இப்படின்ட்டு தள்ளி விட்டுட்டு இருந்தாங்க தட் மொமெண்டம் இஸ் லாஸ்ட் ஓகே முன்னாடிலாம் வந்து எனக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக நினைவு இருக்கு அருள்மொழி பிஎம் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாருனா காலையில் அஞ்சு மணிலேருந்து கோபக் மொழி போட ஆரம்பி கருப்பு கொடிகள் பறக்கும் கருப்பு கொலன்கள் பறக்கும் பறக்கும் அதை யாரும் எந்த கட்சியோட ஐடி விங்கம் ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை அவன் பண்ணுவான் காலையில் எந்திரிச்சு ஏன் அலாரம் வச்சுட்டேப்பா போடணும் பா ஃபஸ்ட்டு கோபக் மொழி அப்படின்னு போடுவாங்க வேர்ல்டு ட்ரெண்டு போனோம் என் பொறுத்தா அது ஐடி விங்ஸ் இல்லை கலெக்டிவ் எஃபர்ட் ஃப்ரம் தி ஜென்ரல் பப்ளிக் இல்லாமல் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் தமிழ்நாட்டோட குரலாக இருந்துச்சு அது வேர்ல்டு ட்ரெண்டு அஞ்சாவது நாள் நாலாவது நாள் இருந்துச்சு ஒரு அரை நாள் இருந்துச்சு வேர்ல்டு ட்ரெண்டிங்கில் சைனாவெலாம் ஓவர் டேக் பண்ணியிருந்தோம்ப்போ அப்படி இருந்தது டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு பிறகு யூ ஜஸ்ட் டெல் மீ ஒன் சச் இன்சிடென்ட் அது மாதிரி எதுவும் பண்ண முடியாத இடத்துல இருந்தாங்கள்ல திமுக பிகாஸ் தே ஆர் ரூலிங் பார்ட்டி ஒரு ஆளுங்கட்சி மாநில அரசு நடுவண் அரசோட இப்படி ஒரு மோதன் போக்கை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியும் அப்புறம் ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுபடி இல்லையா இது அவருக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா அவங்க கூட்டணியில் இருந்தாங்க நீங்கள் கூட்டணி இல்லை அதை விட இது மோசன்ற ஓகே அவங்களாவது கூட்டணியில் வெளிப்படையாமப்பா நாங்கள் காவி கூடி போட்டுட்டு தான்பா வரணும் வேறு வழி இல்லைப்பா இன்னொன்று அவங்கள பகிச்சுக்கிட்டே நீங்கள் ஆட்சி நடத்திருக்க முடியுமா வாய்ப்பு இல்லை தான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார் என்றால் அன்னைக்கு அவர் போட்ட ஃபவுண்டேஷன் தானே எஸ் அன்னைக்கு ஆட்சியை தக்க வச்சுக்கிட்டது தானே முடிக்கிருக்காரு ஐயா நான் பாசிச பாஜக எதிர்ப்பு தான் அப்படின்னோன்னா ரெண்டு நாளில் கவுத்து விட்டு இடம் பன்னீர்செல்வத்தை சிஎம் ஆகியிருப்பாங்க அவர் அதிமுக என்ற கட்சியை உங்களின் பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறேன்னு மோடி காலில் போய் வச்சுட்டு வந்திருப்பார் கட்சியை இன் ஹைன் சொல்லி நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தா இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் நடக்காதுன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் வாய்ப்புகள் மேபி ஆவி கூடிய போட்டுக்கிட்டு கமலாலி திருப்பி நிற்கிறாருங்க பண்ணிடு என்னை காப்பாற்றிக்கணுன்றதுக்காக போய் கட்சி அடமானம் வச்சுருக்க மாட்டாரா ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் சொல்லியா பாஜக வேட்பாளர் போட்டால் என்ன பண்ணிங்க நான் வாபஸ் வாங்கிப்பேன் இன்னைக்கு அதிமுக உரிமை மீட்பு தொண்டர் அணின்ற பேரில் பிஜேபியில் போய் சீட்டு வாங்குறார் சின்ன என்
செயல்திட்டம் தானே நான் சொல்கிறேன் நல்லா இன் இன்னைக்கு இன் ஹைன் சைட் யோசிச்சு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இந்த வேலையை தானே எடப்பாடி பார்த்துருக்காரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் சார் நீங்கள் நான் சொன்னாலும் கேட்குறேன் சார் அப்படியா நல்லா அட்டிமா சிக்கியிருக்கா வெரி குட் ஆ நான் சொன்ன மாதிரி கேட்கணும் ஆ சரிங்க அதையெல்லாம் மீறி அருள்மொழி லீலா பேலஸில் வெடி கத்தால் மூணு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் நெகோஷியேஷன் நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்கா ஒத்த சீட்டுக்காக தான் அந்த நெகோஷியேஷன் ரெண்டு மணி வரைக்கும் போச்சு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா எஸ் அமித்ஷா கட்சியில் டே என்ன வச்சு பண்ணி என்ன போயிட்டார் ஞாபகம் இருக்கா நல்லி வெடி கத்தால் நாலு மணிக்கு ஏடிஎம் கே நாம் ஏர்லி மார்னிங் ஏதோ அனவுஸ் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு அப்போவே ஒத்த சீட்டுப்பா எழுபது ஆரம்பிக்கிறாங்க பிஜேபி முருகன் தான் ஆரம்பிக்கிறார் ஜி நாங்கள் பெரிய கட்சி பதினெட்டு ஸ்டேட்டில் ஆட்சியில் இருக்கோம் நைன்டி அப்படின்னும் போது வேல்மணி எஸ் நைன்டீன் அப்படின்னாரு அண்ணே ஒன் நைன் இல்லைண்ணே நைன் ஜீரோ நான் அதான் இப்போ சொல்கிறேன் ஒன் நைன் இப்படி தான் ஆரம்பிக்குது நெகோஷியேஷன் ஓகே அவங்க தொண்ணூறுலேருந்து பத்தொம்போது கடைசியில் அவங்க இருபது கொண்டாங்க இவர் பத்தொம்போது இல்லைண்ணே ஒரு சீட்டு பத்தொம்போது அப்புறம் நைட்டு அண்ணே இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஒரு சீட்டுக்காக பிரச்சனை பண்ணார் சரிப்பா அப்படின்னார் அப்போ அதை பண்ணார் அப்போது அந்த ரூமில் நெகோஷியேஷன் நடக்கும்போது அந்த அறையின் உள்ளே இருந்த திரு ஓ பி ரவீந்திரநாத் அவங்க இறங்கி இறங்கி நாற்பது வரும்போது நாற்பது கொடுத்துடலான்ட்டார் பா சொன்ன உடனே எப்படி தம்பி நீங்கள் வெளில இருங்க பேஸ்ட்டு கூப்பிடுன்ட்டு அவர் போன உடனே அப்புறம் சொல்லுங்கள் பத்தொம்போது அன்றைக்கி நாற்பது கொடுத்துருந்துருக்கார் இனி ஏடிஎம்கே இருக்குமா வாய்ப்பு இல்லை அறுபத்தாறு சீட் வாங்கிட்டு போடுமா பல சீஸ் நடந்துருக்கலாம் வாட்டை எடப்பாட்டிட்டு இருபதுலேயே வந்து நிறுத்தினார் அதனால தான் அறுபத்தாறு ஓகேவா ஜெயிச்சு வந்துட்டார் இன்னும் இன்றைக்கி நம்ம இப்போது இருபத்தி நாலில் இருந்துக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று காலகட்டத்தை அலசி பார்த்தோம்னா எடப்பாடி டிட் ரெசிஸ்ட் பிஜேபி அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு போனால் அந்த கட்சி என்னாகும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற கட்சி கனாவும் போயிடும் எப்போ தான் விடுவாங்க இதே பூரா பார்க்கணும் கட்சி காப்பாற்றினார் இல்லையா சரி இப்போது திமுகவுக்கு கட்சி உடையிற மாதிரி ஏதாவது சிக்கல் இருக்கா நிச்சயமாக இல்லை எந்த இடத்துல சின்ன அறிகுறி கூட கிடையாது யாராவது ஸ்டாலினோட தலைமை பதவிக்கு திமுக உள்ளேயே கடும் போட்டியை எழுப்புகிறார்களா இல்லை இல்லை மைனாரிட்டியா நோ அப்புறம் ஏன்பா கீழே உருண்டுகிட்டே இருக்கீங்க மோடின்னு சொல்லும் போது கீழே படுத்துக்கிறீங்களா ஏன் கேட்டால் இல்லைங்க ஆளும் கட்சி இணக்கமாக போனோம் சரி அப்படி மத்திய அரசோட இணக்க மருந்து என்ன நிதியை கொண்டு வந்தீங்க இந்த பக்கம் இல்லைங்க கருக்கோடி ஆட்ட முடியாதுங்க ஆட்சியில் இருக்கவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாதுங்க ஆட்சியில் இருக்கவங்க கேலோ இந்தியாவுக்கு கூப்பிடுவோங்க ஆட்சியில் இருக்கவங்க இஸ்லாமிய சிறைக்கதிலாம் விடுவிக்க முடியாதுங்க ஆட்சியில் இருக்கவங்க என்னப்பா திருட்டு உங்களுக்கு ஆட்சியில் இருக்கிறதுனால என்ன திருட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் பம்பினீங்க ஏன் பம்பினீங்க திருடி வச்சுருக்கோம் மாட்டிக்க கூடாது இது என்ன எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் அந்த எண்ணம் தான் ஆனால் அதை தாண்டி அவருக்கு தன்னோட பதவிக்கு ஆபத்து கட்சிக்கு ஆபத்து அதனால் அவர் பம்புனார் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லையே ஏன் பம்புறீங்க ஏன் பம்புறீங்க நீங்கள் பம்புவது உங்கள் சுயநல காரணத்தில் ஓகேவா இப்போது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இந்த அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆம் ஆத்மி மாதிரி உறுதியாக பிஜேபியோடு எதிர்த்து போரிடும் என்று திமுக நினைக்கிறீர்களா இப்போ அப்படி தானே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால தானே அவங்க மேலே ஒரு முக்கியமான அமைச்சர் மேலே ஈடி இருக்கு வந்திருக்குது உள்ள சிறையில் இருக்கிறாரு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது ஈடி வந்து சட்டத்துக்கு எதிராக நீங்கள் ட்ரையலில் இருக்கும் போதே தொண்ணூறு நாள் முடிஞ்ச போது நீங்கள் வந்து ஜாமீன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க தப்புங்கிறாங்க செந்தில்பாலத்துக்கு ஜாமீன் கொடுக்கணுங்கிறாங்க எல்லாம் ஓகே என்சிபி உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சம்மன் அனுப்புனா இதே மாதிரி எதிர்ப்பாங்களான்னு சொல்லுங்க உதயநிதிஷியல் <laughs> திமுக அந்த மாதிரி நெருக்கடி இல்லையே ஏன் கூட்டணி கட்சியை போய் கருப்பு கொடி காட்ட சொல்கிறீங்க கூட்டணி கட்சியை விருந்துகள் ஆளுநர் விருந்து புறக்கணிக்க சொல்கிறீங்க காங்கிரஸ் விசிகே சிபிஎம் எல்லாமே பண்ணாங்க அந்த நீங்கள் பண்ணல அவங்க அங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் போய் இங்கே ச மட்டன் சமோசாவோ கட்லெட்டோ தின்னுட்டு இருக்கீங்க உறுதியாக இருக்கீங்களா எதிர்ப்பில் சரிங்க அனுசரித்து போகணும் சரி அனுசரித்து தான் போனீங்க ஆளுநர் விருந்தில் கலந்துக்கிறது அனுசரித்தல் என்று நான் புரிந்து கொடுக்குறேன் என்ன நிதி வந்துச்சு அப்படியே மத்திய அரசு ஏதாவது ஒரு திட்டத்துக்கு நிதி கொடுத்தாலும் அதை எடுத்து கார் ரேஸ் போடுறது ரோடு போடுறீங்க என்ன நிதி வாங்குனீங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் மத்திய அரசு நிதி கொடுக்கல என்ற புலம்பல தான் சொல்கிறீங்க அப்போ எதற்காக இந்த நெருக்கம் எதற்காக இந்த அணுக்கம் புரிய எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு போகலாம்ல யார் ப்ராப்பராக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது மத்திய அரசுக்கு இந்தியாவில் ஒருத்தர் கூட இல்லை திமுக கிட்டத்தட்ட மறைமுக அடிமை பிஜேபி அப்படி இருக்கும்போது எ
தொடர்ந்து அழுத்தத்தின் பிறகு சந்தோஷம் பண்ண சொன்னேன் அது திமுக பண்ணாலும் சரி காங்கிரஸ் பண்ணாலும் சரி பிஜேபி பண்ணாலும் சரி யார் பண்ணாலும் சரி ஜெயிலில் இருக்க வெளில வந்தால் போதும் எனக்கு எனக்கு யார் செஞ்சது எனக்கு இந்த பற்றி கல்லை நம்ம பல முறை சொல்லி தயவுசெய்து விடுங்க வெளில இருபத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷம் மனுஷனாக நடத்துங்க விலங்கெல்லாம் பாவம் பார்க்குறீங்க மனுஷன் இருபத்தஞ்சு வருஷம் போதும் பாவம் என்ன குற்றம் செஞ்சுதான் இதுதான் நான் சொல்கிறேன் பண்ணால் சந்தோஷம் எனக்கு ஆனால் பிஜேபி கூட்டணியை முறித்து விட்டு எடப்பாடி பழனிசாமி இனி எங்களோடு கூடு அவர்களோடு கூட்டணி இல்லை என்று அறிவிக்கும் வரையில் இஸ்லாமிய சிறை கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று திமுகவுக்கு தோன்றவில்லை என்பது தானே உண்மை செப்டம்பரில் தானே விலகுனாங்க விலகின பிறகு தானேப்பா விலக வந்தாங்க செப்டம்பரில் பிஜேபி அதிமுக கூட்டணி முறிவதற்கு முன்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் திமுக எடுத்த நிலைப்பாடு என்ன பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போய் போராடிட்டு இருந்தாங்க ஞாபகம் இருக்கா பரவலுக்கு போராடிட்டு இருந்தாங்க இருக்கா மத்திய அரசு விடாதுன்னு தான் சொல்லும் மாநில அரசு நினைத்தால் பரவலில் விடலாம் அல்லவா ஒரு பத்து நாள் விடலாம்ல என்றைக்கு அவங்க கூட்டணி முறிதோ அது வரைக்கும் அமைதியாக தானே இருந்தீங்க இப்போ உங்களோட பாசஸ் எதிர்ப்போ உண்மை நம்புறதா இல்லை நீங்கள் எப்படி திமுக மீது ஒரு சந்தேகத்தை வந்து இவ்வளவு ரிப்போர்ட்ஸை சொல்லி சொல்கிறீங்களோ இதே போல தான் அதிமுக பாஜக விட்டு விலகியது அப்படிங்கிறத முழுமையாக நம்ப முடியாது பாஜக கூட நீங்கள் தனிச்சு இருங்கப்பா வெளியிலிருந்து கூட ஆதரவு கொடுங்கப்பா நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்படின்னு கூட மேபி சொல்லலாம் இன் ஃபியூச்சரில் அந்த பிரிவையே நாங்கள் உண்மையான பிரிவு நம்பலன்னு சொல்கிறாங்களே திமுக ஆதரவாளர்கள் திமுக இருக்கிறவங்க அப்போது இரண்டு பேர் மீதும் சந்தேகம் இருக்கிறது யார் உண்மையாக இருப்பார்கள் என்பதை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வார்கள் நீங்கள் எந்த விதத்திலும் திமுக எழுங்கியோட பெட்டர் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்பீக்கிங் திமுகவோடு ஒப்பிடும் போது ஏடிஎம்கே கொஞ்சம் எங்களுக்கு முதுகெலும்பு இருக்கிறது என்று காட்டுகிறது திமுக எங்களுக்கு முதுகெலும்பு இல்லைன்னு காட்டுது இந்த கம்பேரிசன் எனக்கு இதை தான் உணர்த்துது ரெண்டு பேருமே சந்தேகத்திற்குரியவர்கள் இதில் யார் இந்த தேர்தலில் நம்பலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்தா நான் ஏடிஎம்கே நம்புவேன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலி கல்பம் ஓகே ரெண்டு பேரும் நீங்கள் சொல்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஈக்குவல் ஃபுட்டிங்கில் தான் இருக்காங்க இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு பிறகு முடிவுகள் பிஜேபிக்கு ஒரு முப்பது எம்பி ஷார்ட்டேஜ் என்ற முடிவை வெளிப்படுத்தினால் ஏடிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ணாதா சங்கர் நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா பாசிபிலிட்டி இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் நம்புகிறேன் என்னோடய விருப்பம் ஐம்பது எம்பி ஷார்ட்டேஜ் வந்தாலும் ரெண்டு எம்பி வச்சுருந்தாலும் ஏடிஎம்கே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றது என்னோடய விருப்பம் பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதை எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் பண்ணவே மாட்டாங்களான்ட்டு நீங்கள் கேரண்டி கொடுங்க கேட்டால் என்னால் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது நாளைக்கு சுச்சுவேஷன் எப்படி வேணாலும் மாறும் இது போல் திமுக செய்யாதுன்ற கேரண்டியை நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா அதே மாதிரி நானும் கொடுக்க முடியும் முடியாது இல்லை அப்போது எனக்கு ரெண்டு பேரையும் ஒரே தராசில் வச்சு பார்க்கும்போது ஏடிஎம்கே பெட்டர்னு தோணுது பாஸ் ஏன் பெட்டர்னு தோணுதுனே சொல்கிறேன் நான் ஏற்கனவே பிஜேபி தி ஏடிஎம்கேக்கு என்னென்ன ஆஃபர் கொடுத்துச்சுன்றது நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் இந்த ஆஃபர் எல்லாமே ரிஜெக்டட் மந்திரி ஆஃபர்லாம் சொன்னேன் ஆமாம் ரிஜெக்டட் கே ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் கேசஸ் ஓகே ஓகேவா கடைசியாக மணல் கடத்தும் நபர்களிடமிருந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் பெற்று எடப்பாடி பழனிசாமி கைது செய்ய போகிறோம் என்பது வரை மிரட்டல் வந்தது இது எனக்கு தெரியும் இவ்வளவுக்கு பிறகும் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியோட சம்பந்தி எல்லாம் பிடிச்சி இவங்க கூட்டணிக்கு பேசுனது எனக்கு தெரியும் ஓகே யார் யார் பேசுனது எங்கே பேசுனாங்க எடப்பாடி வீட்டில் பாத்திரம் தேய்க்கிறது ஒரு பெண் வந்துச்சுன்னா அந்த பெண்ணை கூட விட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க நம்ம அம்மா பேசுவோம் அப்படி பாத்திரம் நடக்கும் போது அப்படி பாத்திரம் விளக்கிட்டா அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லு இந்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க ஏன்னா நமக்கு புறவெளியிலேயே அதற்கான சான்றுகள் இருக்கு ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி வரைக்கும் பிஜேபி அதிமுக தாக்கவே இல்லை அதன் பிறகுதான் அவர் வந்து ரொம்ப மோசமாக அண்ணாமலை அவர்கள் பேச ஆரம்பிச்சார் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எதுவும் நடக்கல அப்போ அந்த இது இதுதானே சான்று அந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தையை நடந்து கொண்டே இருந்தது அப்போ ஆளுங்கட்சியா இல்ல எதிர்கட்சியாக இருக்கிறார் பிஜேபி நினைத்தால் கட்சியில பாதி பேர் தூக்கி உள்ளே வைக்க முடியும் அமலாக்கத்துறையின் மூலமாக இவ்வளவு ஆபத்துகளையும் தாண்டி தானே எடப்பாடி பழனிசாமி பிஜேபி எதிர்ப்பில் உறுதியாக இருக்கிறார் அதுக்கு என்ன காரணம் ஒரே ரீசன் கட்சியை முழுங்கி ஏப்பம் விட்டுருவாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை வேற எதுவும் எந்த எல்லைக்கும் போகலாம் முடிவு எடுத்துட்டாரு ஆமா அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு காரணம் ஃபஸ்ட்டு தன்னலம் பிறகு தான் கட்சி நலம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஃபஸ்ட்டு தன்னலம் பட் எடப்பாடி பழனிசாமியோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்க ஒரு கிளாரிட்டி என்னென்னா கட்சி நலந்தால் தான் நான் நல்லா இருக்க முடியும் ரெண்டு பேரோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கட்சியோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டும் மெர்ஜ்டு கட்சி நாசமாக போனால் போயிட்டு போகுது நான் மட்டும் நல்லா இருக்கலான்ட்டு நினைத்தவர் தான் பன்னீர்
இப்போ நேற்று ஈடி வந்து விஜயபாஸ்கர் அவருடைய வீட்டுக்கும் சோதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ பாஜக அடுத்தடுத்து எப்படி தாக்கல் ஒரு விஷயம் இன்னொன்று சொல்லணும் ஸோ இதை மீறி நீக்க என் கூட கூட்டணி மாட்டியா காட்டுறேன் என் பவர் என்னன்றதுக்காக தான் நேற்று விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது இப்போது வரை பிஜேபி கூட்டணி என்ற பேச்சை அதிமுக எடலை தானே எஸ் அண்டு பிஜேபி தன்னோட வேலையை ஏடிஎம்கே மேலேயும் காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி இருக்கும்போது திமுக ஏடிஎம்கே ஸ்ட்ராங்காக ரெசிஸ்ட் பண்ணும் பிஜேபி என்று நான் நம்புகிறேன் இதுதான் என்னோட முடிவுக்கு காரணங்கள் ஒரு சந்தேகம் சில பேர் எழுப்புறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூரில் வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் போட்டியிடுறதா அறிவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதிமுக சார்பாக சிங்கே ராமச்சந்திரன் வந்து போட்டிடுறாரு அதே போல் திமுக சார்பாகவும் ஒரு வேட்பாளர் கணபதி ராஜ்குமார் போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து அண்ணாமலைக்கு எதிராக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேண்டிடேட்டை போடாமல் திமுக இதில் ஒரு சாஃப்ட் டோனை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அது உண்மையா தவறான குற்றச்சாட்டு தவறான குற்றச்சாட்டு அப்படி இல்லை அண்ணாமலை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்காக தான் கணபதி ராஜ்குமாரையே அங்கே போட்டிருக்கிறாங்க இல்ல அதுதான் குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்கன்ற உண்மை நீங்க அறகுறையா சொல்றீங்க அந்த முடிவை எடுத்தது கட்சி அல்ல செந்தில் பாலாஜி செந்தில் பாலாஜி உள்ள இருக்காருங்க அவர் என்னங்க இதுல வந்து டெய்லி பேச டைம்ல பேசிட்டு இருக்காரு பேசுறியா சரி இந்த கணபதி ராஜ்குமாரோட பின்னணி என்ன அதிமுகல இருந்த அவர் ஆக்சுவலி இப்ப ரீசெண்டா திமுக வந்ததா சொல்ல எப்ப வந்தாரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் ஐ திங்க் சோ யார் கூட வந்தாரு வித் செந்தில் பாலாஜி நடந்தோம் இல்ல இப்போ அண்ணாமலை ஜெயிக்க வைக்க திமுக ஒரு வேட்பாளர் போடுதா அந்த முடிவை செந்தில் பாலாஜி எடுக்கிறாரு சரின்னு கட்சி சொல்லுது கரூர்ல இருந்து நேத்தே கிளம்பிட்டாங்களாம் கொங்கு மேல் சுப்பிரமணி சுப்பிரமணி மொத்த பேரும் கரூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் போயிட்டு கணபதி ராஜ்குமாருக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதிமுக தொண்டை தூக்க வைக்கிறதுக்கு தான் தின்னப்பா கேள்வி என்னங்க அண்ணாமலையை போய் அதிமுக ஜெயிக்க வைக்குமா செந்தில் பாலாஜி அந்த முடிவு எடுத்துட்டாரு அண்ணாமலையை ஒரு வேலை ஜெயிக்க வச்சோன்னா நாளைக்கு செந்தில் பாலாஜிக்கு பெயில் கிடைக்கும்ல நீ வாங்கி கொடுப்ப பெயில் வாங்கி தெரியா என்னால முடியாது முடியாது இல்ல அப்ப யாரால் வாங்கி தர முடியுமா அவங்களுக்கு தானே உதவி செய்யணும் இப்போ இப்ப நீங்க பங்காளின்னு சொல்றது இந்த அளவுக்கு பங்காளி வரைக்கும் வந்துருச்சு எனக்கு கணபதி மகேந்திரனுக்கு பதிலாக கணபதி ராஜ்குமாரை செலக்ட் பண்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னு சொல்லுப்பா பொது வாழ்க்கையில இருந்து விலகிறேன்னு மகேந்திர சொன்னாரா அவரு பொது வாழ்க்கைக்கு வரணுங்கிறதுக்காக மக்களை வந்து இங்க வந்து இருக்காரு பொது வாழ்க்கை பொது வாழ்க்கைன்னு ஏன் சீட்டு கொடுக்கல அவர் காசலியாட்ட பல கோடி அதிபதி தமிழ்நாட்டின் நம்பர் ஒன்னு பணக்காரர் அவரு தான் இந்த ரீசெண்டா கமலோட ஏன் சீட்டு கொடுக்கல சொல்லு மாட்டின் <laughs> 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 உதயநிதிய நல்ல விதத்தை ஜெயிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக விசாரிச்சேன் கணபதி ராஜ்குமார் என் சிறப்பம்சம் கரூரில் விசாரிச்சேன் அவர் யாருன்னு எங்கள் கிராமத்தில் தஞ்சாவூர் சைடு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க வெத்தலைக்கு சுண்ணாமல் கொடுக்க மாட்டாங்க ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்கா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதான் கணபதி ராஜ்குமார் எச்சங்கையில் காக்கா ஓட்ட மாட்டாங்க அதே தான் பஸ்ஸு பத்து பைசா பாக்கெட்லேருந்து எடுக்க மாட்டார் இப்படி ஒரு ஆளை எவனாவது கேண்டிடேட்டாக போடுவானா சரி இந்த இது ரீச இது இந்த ஆங்கிளில் பாருங்கள் நான் அண்ணாமலை கூட நான் தான் செந்தில் பாலாஜி அண்ணாமலை கூட ஒரு டீல் போடுறேன் ஓகே இன்னொன்று அண்ணாமலை ஜெயித்தாக வேண்டிய நெருக்கடியில் இருக்கிறாரா இல்லையா ஜெயிக்கலைனா தூக்கிடுவாங்க இல்லைனா போகுது நீ கட்சி வளர்த்துக்கு போகுதுன்றுவாங்க அது நடக்க தான் போகுது ஆனால் ஜெயிக்க மாட்டாருங்கிறது தான் பெரும்பாலான கணிப்பு சொல்ல முடியாதுங்க இட் இஸ் எலெக்ஷன் பீப்புள்ஸ் மேண்டேட்டை நான் வந்து குறைச்சி சொல்ல முடியாது அவர் நல்லா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் நல்லா கேம்பெயின் பண்ணார்னு சொல்ல கூடாது சொல்ல முடியாது மக்கள் தான் முடிவு செய்கிறார்கள் அது அண்ணாமலையோட சாமர்த்தியம் ஜெயிச்சிடாரு ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு செந்தில் பாலாஜி உதவினார் என்பது அண்ணாமலைக்கு தெரியும் அல்லவா இல்லைனா அந்த கணபதி ராஜ்குமார் யாரும் வராது மகேந்திரனை போட்டிருந்தா டஃப் கொடுத்துருப்பார் அண்ணாமலை பிரச்சாரத்துக்கே போவேன்னா முடிஞ்சிச்சு போகுதுப்பா அப்படின்னு போயிடலாம் உள்ளூர்காரர் 
நிறைய வாக்கு வாங்கியிருக்காரு கரூர்ல இருந்து ஒருத்தரை கொண்டு போய் கோவைக்கு போட வேண்டிய தேவை என்ன ஒண்ணு கொங்கு பகுதி அதுவும் கோவை தொகுதிய வேலுமணி சும்மா விடுவாரையா ஒரு நல்ல இன்டெலிஜென்டான அரசியல் கட்சிக்கு இந்த மாதிரி சிக்கலான தொகுதியை கூட்டணிக்கு தள்ளி விடுறது இயல்பா இல்லையா ஆமா சிட்டிங் சீட்டு தானே சிபிஎம்க்கு அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கி யார் இந்த கணபதி ராஜ்குமார் மொழி போர்த்தி ஆகிய இல்ல ஏன் இப்படி கொடுக்கணும் கட்சிக்காரன் சொந்த கட்சிக்காரன் மகேந்திரன் நீங்க சொல்றது படி பார்த்தா கோடி கணக்கில் ரூபாய வச்சுக்கிட்டு இப்போ கொடுப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் செலவு பத்து நிமிஷம் வேணாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று ரெடியாக ஒருத்தர் இருக்காரு ரிஜெக்டு சிபிஎம் எங்கள் சிட்டிங் சீட்டுங்க தொகுதியில் நல்ல பேர் இருக்குங்க லேபர்ஸ் இருக்காங்க ரிஜெக்டு கமல் வரணும் கோவை கிடையாது யார் இந்த கணபதி ராஜ்குமார் பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குங்க சில பேருக்குலாம் சீட்டு கொடுத்தே ஆக வேண்டிய கட்டாயம்லாம் இருக்கும் ஓகே ஹானர் பண்ணுவாங்க இந்த ஒன்று டூ சீட் சொல்லலாம் கலைநிதி வீராசாமி அவங்க அப்பா கலைஞரோட பாலியக்கால நண்பர் ரெண்டாவது சீட் கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க தமிழ் சங்க பண்ணி ரெண்டாவது சீட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் போச்சு தமிழ் செய்தா அங்கே போட்டி போடுறாங்க அசால்ட்டாக ஜெயிச்சுட்டு போவாங்க இன்னொரு பக்கம் ஜெயவர்தன் இருக்காரு ஓரளவு டஃப் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறாங்க ஏன் ஜெயவர்தன் கணக்குலேயே சேர்த்துக்கிறது இல்லை 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 உங்களுக்கு தமிழிசை தமிழச்சி தங்க பாண்டியனுக்கு போட்டியா உங்களுக்கு தமிழிசை சவுந்தரம் இல்லை 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 நான் பிஜேபி டிஎம்கே எஸ் பிஜேபின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதா நான் அதை சொன்னேன் ஜெயவர்தன் டஃப் கொடுப்பாருன்னு தான் சொல்கிறாங்க சரியா இப்போது ஏன் இந்த கணபதி ராஜ்குமாரை செலக்ட் பண்ணாங்க சொல் இப்போது அண்ணாமலை ஜெயிச்சிடுறாரு ஜெயிச்ச உடனே ஜெயிச்சிட்டாருனா மந்திரி அவர் ஜெஸ்டா மந்திரி மந்திரி தமிழ்நாட்டிலேருந்து பிஜேபிலேருந்து யார் ஜெயிச்சாலும் மந்திரி பிஜேபி கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகே யார் ஜெயிச்சாலும் மந்திரி தமிழிசை எதுக்கே கவர்னர் போஸ்ட் ரெசிடன் பட்டி இவ்வளோ வேகமாக வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஜெயிச்சா மந்திரி ஜெயிச்சா மந்திரி அந்த அம்மாவுக்கு வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது மந்திரி ஆகிட்டு போகணும் அதனால தான் கவர்னர் போஸ்ட் ரெசிடன் பண்ணிட்டு ரெண்டு மாநில கவர்னர் ஆ ரெண்டு மாநில கவர்னர் அது இன்னொன்று அந்த கவர்னர் போஸ்ட்டில் இருந்துகிட்டு அவங்களுக்கு பத்து நிம்மதியாக பத்திரிகை பேட்டி கொடுக்க முடியலன்ற வருத்தம் இருக்குது நீ போயிருக்கல மைக்கை பார்த்தா போதும் தம்பி வாப்பா கேளுப்பா ஏதாவது கேளுப்பா அக்கா ஒன்றும் இல்லை பட் ஏதாவது கேளுப்பா நான் பேசணும்ப்பா மைக்கை பார்த்துட்டேன்ப்பா கண்டென்ட் கொடுக்கணும்ப்பா வெயிட் பண்ணுறாங்கப்பா ஏதாவது கேளுப்பான்னு வாங்க அதுதான் அவங்க வந்து இந்தளவுக்கு இது ரிஸ்க் உங்களுக்கு தெரியும் செலவு பண்ணும் அவங்க திருமதி தமிழிசை தமிழிசை டாக்டர் ஏன் வர்றாங்க ஜெயிச்சா மந்திரி ரைட்டா இப்போ ஜெயிக்கிறாரு அண்ணாமலை மந்திரி இடி வழக்கில் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் கவுண்டர் சமூகத்தில் அண்ணாமலை மற்றும் செந்தில் பாலாஜி ஒரே கூட்டம் தெரியுமா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பழப்பேட்டியில் சொல்லியிருக்கீங்க சரி செந்தில் பாலாஜி இது போன்ற ரகசிய உறவுகளை உறவுகளில் ஈடுபட படாதவரா நீங்கள் எதனா ஒரு பட்ட பேர் கொடுத்தீங்க அஞ்சு கட்சி அம்மாவாசை ஆ ஏன் இது நடக்காது நான் செந்தில் பாலாஜி இருந்தால் தான் செய்வேன் அதுதான் அரசியல் அது ஓகே கட்சி தலைமை ஏன் இதுக்கு ஒத்துக்குது மிக கடுமையாக பாஜக எதிர்க்கிறோன்றாங்க அண்ணாமலையை ஒரு பொருட்டாவே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க மரியாதைக்குரிய டிஆர்பி ராஜா ஐயா அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஆட்டு பிரியாணி ரெடி கோயம்புத்தூரில் அப்படிங்கிறாரு உண்மையிலே எனக்கு டிஆர்பி ராஜாவுக்கு மன வளர்ச்சி குன்றிருக்கான்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குப்பா ஆரம்பத்துலேயே தான் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் கூட பழகினவங்கலாம் சொல்லிட்டாங்க ஆள் தாங்க இவ்வளோ வளர்ந்துருப்பார் அவர் அறிவு இல்லைன்றாங்க அவ்வளோதான் விடுங்க மந்திரிங்க ஒரு ட்ரோல் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு முப்பது வயசு ஆளுக்கு பதினஞ்சு வயசு பையனுக்கு அறிவு இருந்துச்சு அப்படி இருக்கும் அதான் டிஆர்பி ராஜா நெக்ஸ்ட் கூட்டணி <laughs> 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 வாய்ப்புகள் <laughs> 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 என்ன என்கிட்ட இந்த வேலை பண்ண முடியுமா நீங்கள் அப்போது உங்கள் பிள்ளைனா எந்த பாசிச பாஜகவை நீங்கள் எதிர்க்கிறீர்களோ பிள்ளைக்காக பாசிச பாஜகவோடு கூட்டணி போடுவீங்க சிறுபான்மை சமூகத்தின் காவலர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே உங்கள் மகன் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஓவாய்சியை கூட்டணி வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சீங்க கரெக்டாக ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக திமுக எந்த கேவலத்தையும் செய்ய தயங்காதுன்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் 
ஓவைசி கூட்டம் வந்துட்டு தாமமுக கத்துறவனே அப்படி ட்ராப் பண்ணாங்க ஏன் பொருக்கார் வெக்கமாக இல்லை என்ன ரீசனாக தமிழ்நாட்டில் உருது ஸ்பீக்கிங் முஸ்லீம்ஸ் இருக்கிற இடம் ரெண்டு இடம் ஆணியம்பாடி சப்பாக்கம் இல்லையா எஸ் அப்போ அன்றைக்கி அந்த செட்டிங் பண்ணவங்க இன்றைக்கி இது பண்ண மாட்டாங்களா எனக்கு வருத்தம் என்னென்னா பிள்ளைக்காக பண்ணாங்க அந்த செட்டிங்கு நம்ம ஊர் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க அதை ஊடு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஜஸ்ட் நாட் ஜஸ்டிஃபைபிள் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் பட் வாட் அபவுட் அண்ணாமலை ஃபார் செந்தில் பாலாஜி அப்போது செந்தில் பாலாஜி கட்டுப்பாட்டில் கட்சி இருக்கா சிறையில் இருந்துக்கிட்டு சம பவர் இல்லை அண்ணா அவருக்கு அதானே அண்ணன் இன்னொன்று நான் செந்தில் பாலாஜி இருந்தாலும் இதானே பண்ணுவேன் தலைமை ஒத்துக்கணும் இல்லை என்னது தலைமை ஒத்துக்கணும் இல்லை ஒத்துக்க வச்சிருக்காருல்ல தலைமையை தலைமையை இவரோட கட்டுப்பாட்டில் தானே வேலை செய்யுது தலைமை பிளாக் மெயில் பண்ணிருக்காருப்பா அவர் நான் சொல்கிறது கேட்குறியா வாய் திறக்குவா கணபதி ராஜ்குமார் வேட்பாளராக இருக்கிறீங்களா ஈடி கிட்ட கன்ஃபெஷன் கொடுக்குவா இவ்வளோ தான் ரெண்டு வார்த்தை வரி தான் ராஜ்குமாரை போட்டாங்க கேண்டிடேட்டாக கன்ஃபெஷனாக கேண்டிடேட் யா நிச்சயமாக பலவிதமான கழுத்துக்கு ரொம்ப நிதானமாக பொதுவாக பலவிதமான மிக்க நன்றி நன்றி மீண்டும் ஒரு சிறப்பு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்